నమస్తే ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్న వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది నచ్చుతుంది కూడా మరి మీకు నచ్చిన విషయం నాకు తెలియాలి అంటే ఈ వీడియోని మీరు లైక్ చేయాలి షేర్ చేయాలి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి మీ సపోర్ట్ని నాకు అందిస్తారు కదా ఓకే ఇప్పుడు వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను పద్మిని ప్రస్తుతం పాటు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త ఆస్ట్రాలజర్ అమ్మవారి సేవకులు దత్త గణపతి ఉపాసకులు మురళీధర్ శర్మ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మాట్లాడతారు నమస్కారం అండి మురళీ గారు ఒకరు మీ చేత లైవ్ లో జాతకం చెప్పించుకోవడానికి స్టూడియోకి విచ్చేయడం జరిగింది మరి ఒకసారి మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్కారం మీ పేరండి దేవేందర్ అండి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు సార్ తో లైవ్ లో జాతకం చెప్పించుకోవడానికి సిద్ధా సిద్ధా మేడం ఓకే మీకు తెలుసు షూటింగ్ ఇదంతా జరుగుతుంది యూట్యూబ్ లో కూడా వస్తుంది అభ్యంతరం ఏం లేదు కదా రైట్ అండి సార్ జాతకం చెప్తారా తప్పకుండా వాస్తవానికి కూడా అంటే ఇది ఒక ఛాలెంజ్ విషయం ఆయనకి ఛాలెంజెస్ అంటే చాలా ఇష్టం కనుక నేను చేయాలి అని చెప్పి నా యొక్క కోరిక ఎందుకంటే ఫోన్ లో మాట్లాడినా కూడా ఎవరైనా కూడా జరిగింది జరుగుతుంది జరగబోయేది మనమే చెప్పినప్పుడు సందర్భము కనుక ఇప్పుడు లైవ్ లో అంటే సంతో ఎక్కడ అన్నారు మీరు బోయినపల్లి గురు గారు ఓకే సంతోషం ఎవరి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మా గురించి తెలుసు మీ గురించి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకసారి ఇవ్వండి ఓకే హైదరాబాద్ రోహిణి నక్షత్రము మనకు వృషభ రాశి జరుగుతున్నది ఇదే చూసుకుంటున్నారు కదా ఓకే అంటే ఏం తెలుసుకోవాలని చెప్పి రావడం జరిగింది మీరు అంటే దేని గురించి అంటే ఐ మీన్ ఒక ఒక క్వశ్చన్ రెండు క్వశ్చన్స్ మీరు రైట్ చేస్తే తతిమ్మై నేను ఓకే అండి అంటే మా ఫ్యూచర్ గురించి తెలుసుకోవడానికి వచ్చాము ఓకే ఇనుము రిలేటెడ్ ఐ మీన్ ఇనుము రిలేటెడ్ అంటే ఒక కార్ కావచ్చు ఓకే లేదా ఏదైనా ఇనుము రిలేటెడ్ ఇనుముకు సంబంధించినటువంటి వర్క్ దాంట్లో ఉండడం కానీ చేసేటువంటి పరిస్థితి కానీ నాకు వచ్చినటువంటి సమాధానం మీరేం చేస్తున్నారు ఫస్ట్ అంటే నేను డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్లో ఉండేనండి ఓకే ఆ డ్రైవింగ్ బాగు చేసి ఇప్పుడు ప్రింటింగ్ ప్రెస్కి వచ్చాను అది కూడా ఇనుమే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కూడా ఇనుమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్రైవింగే అందాం అనుకున్నాను కానీ ఇనుముకు సంబంధించి చూస్తూ ఉన్నది ఓకే పర్వాలేదు ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో మీరు ఓకే జాబ్ చేంజ్ కానీ లేదా ఈ యొక్క ఫీల్డ్లోకి రావడం కానీ లేదా ఏమైనా ప్రదేశ మార్పు కానీ జాబ్లోనే ఏదైనా మార్పు కానీ ఏదైనా గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏది ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్ ట్వంటీ టూలో ఓకే అండి అయ్యింది అంటే దేనికి సంబంధించింది అంటే అప్పుడు ప్రింటింగ్ బస్లో జాబ్ చేసే పని ఓకే ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ జాబ్ జాబ్ మానేసి ఓన్గా పెట్టుకున్నాను అండి నేను ఓకే వెరీ గుడ్ ప్రజెంట్ చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో వాస్తవానికి అసలు బాగా లేదు అనేటువంటి సమాధానం తెలుస్తూ ఉన్నది అంటే మీరు రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి బాగా లేదు అనే బట్ నేను చెప్తున్నది ఏమిటి అంటే బాగాలేదు అని నేను చెప్పడం అనేటువంటిది కాదు అంటే కొన్ని రోజుల నుండి బాగాలేదు అవును అయితే బాగున్నటువంటి రోజుల గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటాం ఎందుకు మరి ఆ విధంగా మాట్లాడుకోవడము బాగున్నటువంటి అంటే పాస్ట్ జరిగింది అంటే ఏ గ్రహం మీకు యోగించింది ఏ గ్రహం యోగించలేదు మీ జాతక రీత్యా ఏది బాగుంది ఏది బాగాలేదు అనేటువంటి పరిస్థితిలో చూసుకొని రేపు వచ్చేటువంటి గ్రహము మీకు యోగిస్తుందా యోగించదా అనేటువంటి దాని గురించి ఒకసారి మనం పాస్ట్కి వెళ్దాం 
కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం ఏది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఓకే హెల్త్ ప్రాబ్లం రావడము అటు పిమ్మట జాబ్లో కావచ్చును లేదా వ్యాపారంలో కావచ్చును మీరు చేసేటువంటి వృత్తిలో కావచ్చును పర్వాలేదు అనేటువంటి పరిస్థితి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ దాకా ఉంది ఏది ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ టూ త్రీ ఇయర్స్ కదా ఓకే అండి కరెక్ట్ అటు పిమ్మట సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ ఎండింగ్ లేదా సెవెంటీన్లో ఎవరితోనైనా గొడవ ఏర్పడ్డటువంటి పరిస్థితి ఖచ్చితంగా కూడా అంటే అటు పిమ్మట గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ కూడా ఏదైనా మైనస్ కానీ అదే సందర్భంలో గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఏమైనా వెళ్ళేటువంటి సందర్భం ఉండేనా ఆ టైంలో జరిగాయండి ఏమిటి అంటే మామూలుగా మా రైల్వే రైల్ ప్రింటింగ్ రైల్వేలో ప్రింటింగ్ ప్లేస్ లో వేకెన్సీ వచ్చాయి అదే టైంలో అందులోకి వెళ్ళాను అందులోకి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన తర్వాత సంథింగ్ కొద్దిగా ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకున్నాను రాలేదు అది అటు పిమ్మట స్థాన చలనం కూడా ఉంది ఏది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ లో సెవెంటీన్ ఎండింగ్ లో లేదా ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ స్టార్టింగ్ ఈ టైంలో అంటే ఇల్లు చేంజ్ ఇల్లు చేంజ్ స్థాన చలనం ఏదైనా గృహానికి సంబంధించిన మార్పు నైన్టీన్ లో అయింది అండి అటు పిమ్మట వాళ్ళ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కూడా జాబ్ లో కాని జాబ్ చేంజింగ్ కాని ఇది ఏం చేశారు మీరు చెప్పండి ఏది ఏదైతే ఇది మీరు ప్రదేశం ఇల్లు చేంజ్ చేశారు అన్నారు కదా అటు పిమ్మట నైన్టీన్ టు ట్వంటీ టూ వరకు ఆల్రెడీ ట్వంటీ టూ నుండి ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్ నుండి నేను చెప్పి ఉన్నాను ఈ పీరియడ్ మీ నోట్ నుంచి చెప్పండి నైన్టీన్ లో ఇల్లు చేంజ్ చేసామండి ఇల్లు చేంజ్ చేసిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో బా జాబ్ మానేసి ట్వంటీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ తర్వాత నేను ఓన్ గా బిజినెస్ చేసుకున్నాను ప్రజెంట్ ఓన్ బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్ కావట్లేదు అంటే ఇక్కడ విషయం ఏమిటి అంటే మీరు ఒక యజమానిగా ఉండకూడదు యజమానిగా ఉండకుండా అందులో యాజ్ ఏ ఒక జాబ్ చేస్తున్నటువంటి విధంగా ఉండాలి అదే అదే పరిస్థితి ఉందండి అట్లే ఉండండి అట్లా ఉంటేనే గెటిన్ అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా కూడా ఎందుకంటే శని నీచబడి ఉంది ఎందుకంటే దానికి సంబంధించింది ఏదైనా కూడా నాది అనుకుని మీరు ఏది చేసినా కూడా ఎక్కువ ఫలితం అనేటువంటిది యోగించండి ఓకే కనుక ఎంత వస్తే అంత తీసుకువెళ్ళి మీ భార్య చేతిలో పెట్టండి ఓకే ఆమెను ఒక వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ చేయండి విన్నారా వంద రానివ్వండి వెయ్యి రానివ్వండి పదివేలు రానివ్వండి తన చేతిలో పెట్టి ఖర్చులకు తన దగ్గర నుండి మీరు తీసుకుంటూ ఉండండి ఓకే అండి యాజ్ ఏ ఉదయం లేవాలి జాబ్కు వెళ్ళాలి అనేటువంటిదే మీ మైండ్లో ఉండాలి నాది అనేటువంటి ఆలోచన ఉంటే ఈ రోజు నేను వెళ్ళకున్నా కూడా నడుస్తుంది అని ఎప్పుడైతే ఆలోచన వస్తుందో ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి అంటే ఈ ముఖంగా చెడు అలవాటు లేదు ఉన్నా కూడా దూరంగా ఉంచుకోవాలి ఎందుకు అంటే శని నీచబడి ఉండడం వలన దాని వల్ల ప్రభావితం ఎక్కువ చూపిస్తుంది మీకు కనుక అది విషయము మీరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మే దాకా కూడా ఎటువంటి పరిస్థితి కానీ లేదా నెగిటివ్ ఆలోచన కానీ కొంచెము ఈ వైపుగా సమాధానం వస్తూ ఉన్నది కనుక ఆమెను చెప్పాల్సింది ఏమిటి అంటే ఖచ్చితంగా కూడా దుర్గా అష్టోత్తరాలు ప్రతిరోజు చదువుకోమని చెప్పి చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఆ నెగిటివ్ ఆలోచన అండ్ డా ఖచ్చితంగా కూడా అంటే ఆమెకు చెప్పకుండా పని చేసిన మీరు లేదా వేరే ఇంకేదైనా విషయాలలో కూడా మైనస్ వాతావరణం ఏర్పడుతూ ఏర్పడుతుంది కనుక ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుండి అందరికీ కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఈ ముఖంగా మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతున్నది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటే భార్య కావచ్చును పిల్లలు కావచ్చును పిల్లల నుండి తల్లిదండ్రులు ఇట్లా ఎవరిదైనా కూడా కరెక్ట్ కనుక కొంచెం మీరు నేను మీకు వేరే రేమిడి చెప్తాను పిల్లంగా ఓకే బాబుది చెప్పి ఉన్నారు కన్యా రాశి ఉత్తర పాల్గొని నక్షత్రం వస్తూ ఉన్నది ఏం కావాలి నాకు 
స్టడీస్ పర్పస్ ఇలా ఉంది మధ్యలో ఉండండి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఎయిటీన్లో ఉండే థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్లో ఉంటుండే తొందరవాడు స్వభావం ఎక్కువ అబ్బాయికి ఓకే అండి రాగమాగం ఏం కావాలి నాకు జాబు దిశగా ఈయనను చదివించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి సివిల్స్ కావచ్చు లేదా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు విన్నారా ఇంజనీరింగ్ అండ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండ్ ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఈ తన వయసు వచ్చే సమయానికి ఈ గ్రూప్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా అందులో కూడా చదివించే ప్రయత్నం చేయండి బుధాదిత్య యోగం ఉంది దశమాతు ఖచ్చితంగా కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది సూర్యుడు రెండవది కన్యాలో ఉన్న మరియు సింహంలో ఉన్నా కూడా అది సూపర్ యోగం ఇస్తుంది ఉదాహరణ యోగం కనుక మంచి ఫలితం ఉన్నట్టే మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాడు అనేటువంటి విషయం కాదు కానీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నది చదువుకోవాలి చదువుకోవాలి బలం అయితే ఉంది జాతక రీత్యా ఉంది ఖచ్చితంగా ఉంది ఎందుకంటే దశమాతు మనకు వృత్తి భావము దశమాతులు సూర్యుడు ఉన్నట్టయితే గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చే పరిస్థితి అట్లా అది పరిస్థితి ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ డోంట్ వర్రీ కొంచెం ఇప్పుడు స్నేహితులు మీరు అన్నట్టుగా చెడు సావాసం వైపుగా వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది కొంచెం జాగ్రత్తగా కనిపెట్టుకుంటా ఉన్నాను ఇప్పుడు నాకు జరిగిన సంఘటన గురించి గురువు గారు చెప్పారు జరిగిన సరైన సంఘటన జరిగిన తర్వాత కూడా నాకు ఫీచర్ ఏంటని చెప్పారండి ఇంకో నాకు జరిగిన సంఘటన కూడా గురువు గారు చెప్పారు ఖచ్చితంగా అయితే చెప్పారు అది నమ్మకం కలిగింది ఇంకోటి మా పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా బాగుంటుంది అని చెప్పారు అదొకటి హ్యాపీ అండి రోహిణి నక్షత్రం కొంచెం శాంతంగానే ఉండొచ్చు అటువైపు డామినేట్ ఎనీవేస్ బాగుంటుంది భవిష్యత్తు సంతోషంగా ఉండండి చెప్పినటువంటి రెమెడీస్ ఫాలో చేయండి మురళి గారు నమస్తే